Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für all diejenigen, die die beste Version von sich selbst werden wollen. Meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit. Ich habe einen Gast und äh, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass er da ist. Ich habe nämlich den Altern Reichs heute bei mir. Ähm, und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was er alles zu erzählen hat. Er hat mir so ein bisschen über seine Vita äh, schon, mal, schon mal was mitgegeben, was ich sehr, sehr cool fand. Ja. Ähm, da steigen wir gleich direkt ein. Allerdings, wie immer vorweg, ein, zwei Sachen, ja. Ähm, ihr Lieben, ihr wisst, wenn ihr heute irgendetwas mitnehmen könnt und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn ihr kommentiert, damit wir in den Austausch kommen können, weil ansonsten kann ich nicht besser werden, ja, und ich will euch den besten Content liefern, den ihr eben nun mal kriegen könnt. Ähm, ich würde mich logischerweise sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, ist klar, wenn ihr das Ganze auf sozialen Medien teilt. Und zu guter Letzt, und ich sage das immer wieder, und Alter, du wirst mir das bestimmt bestätigen können, ähm, wenn ihr das Ganze an einen Freund oder Freundin, Familienmitglied weitergeben würdet, denn Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann. Ja, von daher würde ich mich darüber sehr freuen. Ähm, genau, und ihr wisst ja, es geht heute und wie in allen anderen Episoden äh, auch darum, ähm, dass ihr hier heute irgendwas rausziehen könnt und das für euch im Leben anwenden könnt. Ja, und es ist völlig egal, was das ist. Ähm, der gesamte Podcast basiert sozusagen auf einem Value Exchange. Ja, wenn ich euch was geben kann, würde ich mich im Gegenzug darüber freuen, wenn ihr das Ganze einfach teilt. Das ist der Hintergrund. Ja, ansonsten würde ich sagen, lieber Altan, let's go. Ähm, meine Freunde, ich habe mir hier mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, was der Altan bis dato in seinem Leben so gemacht hat. Ähm, er ist äh, studierter Werkstoffingenieur, ja, wissenschaftlicher Mitarbeiter, ähm, hat äh, in einem IT-Startup mitgewirkt, beziehungsweise darin investiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Nebenbei macht er so Sachen wie Nachhilfeunterricht und äh, ist im öffentlichen <lacht> Dienst tätig. Ja, ähm, und auch äh, in der, im Bereich der gemein, ähm, gemeinnützigen Arbeit unterwegs, was ich sehr, sehr spannend und cool finde. Da würde ich gerne drauf eingehen wollen. Ähm, und er selbst betreibt auch einen Podcast, ja, von daher sind wir hier so quasi Teamkollegen und spielen uns ein bisschen genau. Bälle zu, <lacht> genau, <lacht> ne? genau. Ja. das mal so ein bisschen als Einleitung und Hintergrund, aber ich würde sagen, ich gebe mal den Ball an dich ab, Altern, dass du so ein bisschen von dir erzählen kannst, weil mir ist es immer sehr, sehr wichtig, dass die Leute so einen kleinen Hintergrund haben, wer bist du ja. eigentlich, ne, und was machst du so? <lacht> und das, der, der schwer, schwierigste Part eigentlich, ne? wie stellt man sich vor? Also schon ja, ja, das ein sehr schöner Intro, danke schön für die Einladung. Ähm, wir kennen uns eigentlich so nicht. Ich habe einen Facebook-Post gesehen, da ist, ey, Kurt, noch ein Podcaster, sucht einen Gast, macht dabei. Ja. Deshalb, und ja, hi, hi Leute, grüß euch, mein Name ist Altan. Hast du eigentlich so einiges, ja, schon fast alles erzählt. Aber vieles lag in der Vergangenheit. Also ich habe studiert, habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Ja. Das tue ich jetzt nicht mehr. Ja. Auch äh, ein Startup, das war auch äh, in der Vergangenheit. Und mhm. ja, genau. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass du aus diesen Sachen, und darum geht es ja hier, äh, eine Menge für dich mitnehmen konntest und lernen konntest. So, weil definitiv, ich sag mal so, definitiv. alleine schon, wenn ich das Ding höre, Werkstoffingenieur, ja, habe ich nie <lacht> in meinem Leben gehört. Äh, und habe mir gedacht, ja. was ist denn das? Um Gottes Willen, scheint ja. äh, eine äh, anspruchsvolle Geschichte zu sein. So. Und ich dachte, oh, ja. hey, ja. Ähm, warum nicht mal so, so damit irgendwie starten? Wobei mhm. ich eine Sache vorweg dich fragen muss. Ja, du, hattest ja, mir ja, du hattest mir ja sogar noch mal geschrieben. Es gibt nämlich eine äh, Episode von mir, ihr lieben Leute, das, das dürft ihr gerne mal abchecken. Ja, Die <lacht> könnt ihr euch anhören. <lacht> Abkürzung verboten. So, In der Episode habe ich darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass es äh, nicht gut ist, äh, wenn man andauernd irgendwelche Abkürzungen im Leben nimmt. Ja, Wenn man sich das Leben somit einfach ja, einfacher macht deutlich einfacher äh, und versucht irgendwie die schweren und, und anstrengenden Dinge, wo man wirklich auch struggelt, wo man aus meiner Sicht am meisten lernt oder eine Menge lernt, ja, die einfach wegzuschieben und immer den äh, Easy Path zu nehmen. So. Und da hast du mir geschrieben, du bist <lacht> irgendwie der gegenteiligen Meinung und sagst, hey, Abkürzung sollte man nehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da wollte ich einmal dich fragen, wie kommst du da drauf? <lacht> ja, und und was, hast du denn da im, was hast du denn da im Sinn? Um, vorweg, ich habe mir die Folge durch angehört und ja. bin deiner Meinung auf jeden Fall zu ja. so 99 Prozent. 
Aber ich habe mir gedacht, hm, ist es wirklich so? Also ich habe tatsächlich auch ein Beispiel genommen. Jeden Morgen, äh, ich muss immer zu, auf die vierte Etage. Ja. Meistens nehme ich einen Aufzug, ich bin faul. <lacht> dachte, weißt du was? Geh die Treppen. Seitdem ich gehe ich öfter die Treppen hoch. Ja. Sehr gut, sehr gut. Aber <lacht> das ist ein Beispiel, ist ziemlich dumm. Ähm, also, ich stell dir vor, du bist Sanitä Sanitäter, ja? du fährst einen Krankenwagen. Ja. Ich denke, da sollst du schon eine Abkürzung nehmen. <lacht> okay, ja klar. Natürlich, da nimmst du nicht, da nimmst ich, du nicht den, also, äh, <lacht> den, den längsten Weg, damit der, derjenige, der da hinten drin hockt äh, und gerade am, am Sterben ist, gefühlt, ja, oder vielleicht auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Sterben ist, äh, solltest du so schnell wie möglich zum, und, äh, zum Krankenhaus. Ich meine, ist, auch, klar. Ja, ist eine Erfahrung, ja, kannst du ja mal versuchen, wie das am Ende ankommt bei demjenigen Kranken. Ähm, ja, genau, du, das war so mein. Das, das ist logisch, ne? aber mir geht es ja, in, in der Episode ging es mir so ein bisschen grundsätzlich darum, dass die Leute im Allgemeinen ähm, und auch in ihrem Alltag halt häufig versuchen, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen. Aus meiner Sicht, du kannst ja gerne mal da ein bisschen aus, äh, ausholen gleich, aber ähm, vielleicht ist das auch ein ganz schöner Startpunkt. Weißt du, ich habe ich hab häufig das Gefühl, ähm, dass wir halt in einer Gesellschaft leben, wo es um Effizienz und erhöhte Produktivität geht und alles muss immer... Kosten reduziert, aber maximierte, maximierter Gewinn und äh, alles muss irgendwie zugeschnitten sein und am besten schnellster Weg dahin, so ungefähr. Ne? Und das mag ja in vielerlei Hinsicht, vor allem im Businessbereich, ja auch richtig sein, häufig. Ja, Aber allgemein, wenn man das so ein bisschen auf einer höheren Flugebene sieht, dann habe ich häufig das Gefühl, dass das für den Mensch selbst und auch sogar manchmal im Businessbereich nicht das Richtige ist. Ne? Also weil man eben diese Dinge, harte, harte äh, Challenges vor sich wegschiebt und dadurch einfach nicht wächst, sondern immer weiter in seiner Komfortzone bleibt. So. Wie ja. empfindest du das so rein gesellschaftlich? Siehst du es ähnlich oder hast du das Gefühl, nee, eigentlich entwickeln wir uns ganz gut weiter? Oder ähm, wie ist das bei dir? Die Frage ist, wie oft kann man wachsen? Das ist auch so eine Sache. Wie mhm. oft kann man das bis dahin optimieren? Da mhm. gab es nämlich auch mehrere Artikel, schon viele Jahre, so Grenzen des Wachstums etc. Mhm. Und ich sehe das zum Beispiel, du hast ja erwähnt, was ich so gemacht habe, äh, zum Beispiel, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, die Schulzeit, ich habe auch oft Nachhilfe mhm. gegeben, da sehe ich halt Kinder wirklich unter Zeitdruck sehr viel Menge lernen in sehr kurzer mhm. Zeit und mhm. das dann in Prüfungen anwenden, ist das dann wirklich eine Abfrage des Wissens oder wirklich nur gucken, okay, wie viel äh, Menge an Wissen kannst du innerhalb kurzer Zeit aufnehmen und das dann wieder gehen. Ne? Mhm. Mhm. Und das stresst dann halt die Kids und die Eltern machen sich dann äh, ja, Gedanken, boah, mein Kind kommt nicht mit, muss mhm. mit anpacken, muss sch schnell sein. Ich kann ein Beispiel von mir geben, äh, ich habe relativ spät angefangen zu sprechen. Ja? Mhm. Mhm. Und ich kann mich von meinen Eltern vorstellen, boah, das Kind hat Schwierigkeiten etc. Ich war sogar ein Jahr, bevor ich in die erste Klasse kam, ein Jahr in der ähm, Vorschule, Schulkindergarten. Ja, ja. Und jetzt mittlerweile, wenn ich zurückdenke, warum der ganze Stress? Aber ich mhm. verstehe, was du meinst. Halt, ne? Besser werden und schneller und Abkürzungen nehmen, um das Beste rauszuholen. Es kann sein, dass es äh, funktioniert. Äh, vielleicht gibt es Businessmodelle, die funktionieren. Die mhm. Unternehmen wachsen ja auch, ne? Mhm. Aber das bringt natürlich auch viele andere Herausforderungen mit sich. Mhm. Ja, absolut. Ähm, ich nehme immer wieder gerne so ein Beispiel ähm, aus dem, aus dem Sales-Bereich. Ne? So mhm. typische Vertriebler oder Verkäufer, in Anführungsstrichen, <lacht> die dreckigen Verkäufer. Ja? Ähm, wo ich jedes Mal wieder, weil ich komme auch aus so einem Bereich ne? und ich habe das jetzt jahrelang äh, in, in, im, im Immobilienbereich gemacht, habe das vorher im Ausland so ein bisschen gemacht und ähm, musste da auch, ich sag mal, Face-to-Face-Akquise machen und all so eine Faxen. Ähm, und da wird von dem klassischen Verkäufer halt immer wieder gefordert, beziehungsweise die machen das auch automatisch, weil das so ein allgemeines äh, Ding ist, dass man versucht halt jetzt den Abschluss zu machen so und irgendwie ein, oder ein Sale zu machen, was auch immer das ist. Ist ja egal, ob der Verkäufer im Laden steht oder ob es um einen, einen riesigen Deal über Millionen äh, von, von Euros geht, der halt sich lange hinzieht. Ähm, es ist immer wieder so, dass die Leute versuchen, einen Abschluss zu finden, damit sie halt Geld verdienen. 
ne, damit die Firma Geld ja. verdient, weiter und so weiter und so fort. Ich denke mir, ähm, wenn man das macht, ja, äh, und nur dabei an sich selbst denkt oder an die eigene Firma denkt und nicht an den Kunden denkt, ja, dann ist das langfristig gesehen nicht die gute, also nicht die richtige Option aus meiner Sicht. Denn was willst du? Ich denke immer an den Customer for Life im, im Business-Bereich. Ja? Also wenn ich in meinem Beispiel, ich arbeite im, in der Vermietung für Einkaufszentren, wenn ich einen Mieter habe und ich drehe den Vertrag an für eine völlig überteuerte Mietfläche ja, ähm, und der wird damit nicht glücklich ja, und geht am, am schlimmsten Fall noch in die Insolvenz in ein, zwei, drei, vier Jahren, ja, dann war das nicht das Richtige. Der wird nie wieder mit mir oder der Firma einen weiteren Deal abschließen. Ja. Wenn ich allerdings den langfristigen Weg wähle, also in dem Fall keine Abkürzung nehmen und schnell zum Ziel, sondern sage, hey, ich baue mit dem was Richtiges auf, ich nehme den langen Weg, der, der, der ist vielleicht auch härter und nicht so einfach und so weiter und so fort, ja, aber den nehme ich ja. und helfe dem, äh, dem Unternehmer da, dann, und das funktioniert dann, ja, dann ist das jemand, der mir vertraut am Ende des ja. Tages und der gerne weiter mit mir Deals macht. Und somit, wenn ich das immer und immer und immer wieder tue bei diesem einen Menschen oder bei dieser einen Firma, dann werden die ein Customer for Life. So, und das ja. ist so mein Beispiel dafür, warum ich, also äh, aus dem Businessbereich, äh, warum ich glaube, dass einfach dieses Abkürzung nehmen nicht das Richtige ist. Ne? Ja, definitiv. So, ähm, da, da stimme ich dir zu. Und wenn man bedenkt, ist das ja allgemein betrachten, Handel zwischen zwei Menschen, Unternehmen etc. Und Handel ist ja auch ja, das älteste Businessmodell, das es gibt. Also, ja. so, so lange es nicht, also ich weiß nicht, wie lange es den Menschen gibt schon, mhm. seitdem es den Menschen gibt, gibt es Handel. Ja. Und wir müssen eigentlich das eigentlich viel besser wissen. Mhm. Aber es gibt tatsächlich viele Beispiele, wo man sagen, okay, Profit mhm. ist das Ziel, egal, mach dein Verkauf, mach dein Sale. Ja. Am Ende, ob der Kunde dann davon profitiert oder nicht. Ist dann egal, dann ne? Ja. So, klassisches Ding, wir gehen alle irgendwo in den Shop, brauchen neue Laufschuhe, ja. Äh, hm. Die Dinger, die man sich da auch, irgendwie passt in dem Shop nicht alles, nicht zu 100 Prozent, ja, aber der Typ versucht dir trotzdem Schuhe anzudrehen. Und am Ende schafft das auch noch, weil er irgendwie charmant ist oder äh, dich da einlullt oder sonst irgendwas. Und dann kaufst du am Ende Schuhe, die dir gar nicht hundertprozentig passen, mit denen du unglücklich bist. Ja. Er hat einen Sale gemacht, freut sich, sagt, klopft sich auf die Schulter und sagt, hey, guck mal, wie geil ja. ich bin. Chef, ich bin der Größte so ungefähr. <lacht> ja, aber du bist unglücklich und gehst wahrscheinlich nicht nochmal in dem Laden und vor allem nicht zu diesem Verkäufer. Ne? Ja. Wenn der allerdings sagt, hey, wir haben hier nicht das Passende für dich. Vielleicht gehst du zu unserem Konkurrenten, ja, dann stehst du da und sagst, okay, schade, aber der war wenigstens ehrlich und der hat das ernst gemeint und mich gut beraten. Den kann ich weiterempfehlen, ja, so. Und so geht, also, ne, weißt du, so funktioniert das dann, aber die meisten kriegen das gar nicht auf die Kette und denken gar nicht so, sondern Hauptsache schnell Abkürzungen nehmen, ab zum, äh, irgendwie ab zum Sale und dann ja. ist gut. Aber ja, interessant, also eigentlich siehst du es doch so wie ich, aber ja, ich, ich stimme dir zu, was du da meinst mit dem Krankenwagen, es gibt natürlich Situationen. <lacht> das war du musst Beispiel, aber Klar, da sollte ja. man definitiv den schnellsten Weg zum Ziel nehmen, so, ja. ne? das, das, ist, das ist richtig. Ähm, du, ich, ja. du hattest mir erzählt, dass du türkischer Herkunft bist. Ähm, ja. Ich hatte ja gesagt, wir steigen ein mit so äh, Werkstoffingenieurswesen, aber ich hatte mir das auch aufgeschrieben, türkischer Herkunft. Ja. Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber, wie dich das geprägt, weil, wie gesagt, ich möchte, dass die Leute ein bisschen wissen, wer bist du, was machst du und ja. einen, einen Eindruck von dir kriegen. Wie hat dich das im, in deinem Leben so begleitet, geprägt, ähm, weil wir haben ja nun mal über fünf Millionen, glaube ich, äh, mit, also sogar fast sechs Millionen, glaube ich, Türken in ja. Deutschland. Ja. Und es ist halt ein großer Teil von uns. Ne? Hm. Und ähm, inwieweit hat dich das geprägt? So in, in deiner Person, in deinem Lebensweg? Was hast du da für hm. vielleicht auch manchmal schwierige Situationen erlebt oder was? Ne? Also dass man, hm. äh, erzähl mal ein bisschen davon. Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, hm. Also, ja, wo fängt man da an? Ähm, kommt darauf an, ich ähm, bin die erste Generation, die geboren aufgewachsen ist. Ja, mein Großvater, also väterlicherseits, ist äh, nach Deutschland gekommen in den mhm. frühen 60ern. Mhm. Dann kam mein Vater mit 14, 15 hierhin, also mhm. in den 70ern. Dann kam meine Mutter, dann bin ich dann äh, ja, die erste Generation, die hier geboren ist und auch das älteste Kind. Also ich hatte auch keine Geschwister erstmal mhm. und das war eine Herausforderung. Wenn ich zurückblicke, ich habe auch am Anfang gesagt, ja, ich hatte auch Schwierigkeiten mit der Sprache. Ich ja. habe äh, relativ spät angefangen zu äh, sprechen. 
Ähm, meine Mutter kommt halt, ist, also meine Eltern sind beide in der Türkei geboren, aufgewachsen, die kommen mit jungen Jahren nach Deutschland. Mein Vater arbeitet, meine Mutter ist Hausfrau und gerade mal mit 19 Mutter geworden mhm. und ihr Engagement, ihr Interesse für Sprachen, mhm. also in ihrem Charakter und äh, dass sie sich Zeit genommen hat, mit mir hingesetzt und gelernt hat, mhm. um die sprachlichen Barrieren ja, zu überwinden. Mhm. Das hat mich zum Beispiel geprägt, immer wenn ich zurückdenke, dass ich so weit gekommen bin, verdanke ich ihr. Mhm. Ja. Mhm. Und shout out to you, Mom. <lacht> 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 ähm, nee, ähm, genau, mit, ich sag mal so, Rassismus und Politik ist ja immer aktuell in den ja, Medien. Klar. Ich muss sagen, persönlich hatte ich noch nie so ein Erlebnis, Gott sei Dank. Also Schön. da kann ich daher sehr, sehr schlecht drüber reden. Ja. Mhm. Mhm. Und ich hatte halt äh, gut, einen guten Freundeskreis, mit dem ich auch sehr lange befreundet bin. Ähm, mhm. Ich sage mal, es gibt kulturelle Unterschiede, klar. Ja. Definitiv. Und mhm. ich mache das Beste aus beiden. Warum nicht? Warum mhm. muss ich unbedingt in eine Kategorie? Ich kann ja. doch das beiden. Finde ich, find ich, find ich schön gesagt. Gibt es denn, ja. denn irgendwas ähm, in Anführungsstrichen Türkisches an dir, was dir, <lacht> ja, ja, also meine ich ernst, ne? ja. Ähm, ja. was dir in, in deinem Leben sehr stark behilflich ist? Irgendwelche Charakterzüge, Eigenschaften oder äh, Ansichten, die man so mitkriegt dann eben von deinen Eltern, wo du sagst, hey, das, das ist wichtig. Also ich habe eben gerade beispielsweise rausgehört, deine Mutter hat ein hohes Engagement an Sprachen, also halt irgendwie äh, zu helfen. Logischerweise bist ihr Sohn, klar, äh, da hilft mir ja. immer. Ne? Aber, ja. ähm, Obwohl sie kein Deutsch konnte. Ne? Das Ach, guck an, okay. Ja. Also so dieses harte, harte Arbeiten irgendwie, das ja. steckt vielleicht ein bisschen mit drin. Aber gibt es auch noch andere Dinge, wo du sagen würdest, dass das ist vielleicht was typisch Türkisches, was mir hier oder generell im Leben wirklich weiterhilft? Boah, gute Frage. Gastfreundschaft, würde ich sagen. Also ähm, ah. zum Beispiel, genau. Ich wurde einmal gefragt, ich war, ich habe ein Auslandssemester in Australien gemacht, da hat ein norwegisches Mädel mal gefragt, Herr Altan, du kommst aus Deutschland, bist türkischer, äh, ne, hast einen türkischen Background. Wie fühlst du dich? Was bist du? <lacht> ich fühle ich mich, keine Ahnung. Ich stehe morgens nicht auf, jetzt bin ich Deutsch, jetzt bin ich Türkisch. Das ist ja kein. Ja, klar. Ne? Habe ich ein Beispiel gegeben. Es kommt auf die Situation an. Sagen wir mal, wir haben Verabredung, wir haben Meeting, wie jetzt, ne? Ja. Und du musst pünktlich da sein. Tut mir leid, da kriege ich schon eine Krise, ne? Ja. Kann ja passieren, man verspätet sich, kein Problem. Ne? Man hat, ja. ne, es kommt dazwischen, sag mir bitte früher, ne, vorher Bescheid, ja. damit ich ja. Bescheid bin. Ja. Da bin ich relativ deutsch. <lacht> <lacht> ja, kann ja. ich verstehen. Ähm, Sagen wir mal, okay, wir haben uns getroffen, sagen, komm, ich lade dich ein. Mhm. Bevor du in mein Haus trittst, musst du die Schuhe ausziehen, da bin ich türkisch. <lacht> okay, 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 okay. Also das, so ein Beispiel habe ich gegeben. Ich, ähm, ja, ich meine, das Beste aus beiden. Ne? Ja. Klar, ich würde auch jetzt äh, in ein nicht türkisches Haus, erstmal frage ich mal, ey, ich würde gerne die Schuhe ausziehen. So habe mhm. ich das gelernt. Mhm, mh. Doch hygienisch, ich meine, die ja. laufen draußen. Spannend. Okay, aber das, also was ich daraus höre, ist, dass du mhm. ähm, im, in dem Sinne so eine Art Flexibilität aufgebaut hast, zu gucken, ähm, was du für dich halt wann nutzen kannst, ne? aus beiden ja. Kulturen mhm. irgendwie. Das finde ich sehr spannend. Genau. Witzigerweise, wenn ich ja. darüber nachdenke, ich habe nämlich auch, also ich habe mehrere äh, ausländische Freunde, so ja. äh, sehr, sehr gute Freunde auch, ähm, die ähm, das ganz genauso machen. Weißt du, manchmal sind die so richtig, richtig deutsch. <lacht> Pünktlichkeit, alles muss genau sein, alles muss hier und da und tralala. Mhm. Ja, und auf einmal sind sie unter, äh, unter ausländischen Kollegen und dann, weißt du, dann wird der Schnack ausgepackt. Weißt du, und du stehst mhm. dann so daneben und denkst dir, warte mal, vor drei Minuten hast du dich noch ganz anders aufgeführt. Was ist denn hier eigentlich los? <lacht> ja. Ja. Ja, ich, genau, ich verstehe die, 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 die Problematik nicht. Warum muss ich wirklich in eine Kategorie? Weil, ja, ja. Ne? Ey, sogar in Quantenphysik hast du mehrere Zustände. Ja. Warum nicht im echten Leben auch? Ja, finde ich, find ich cool, weil, ähm, und by the way, da gehen wir definitiv in einer Linie. Ähm, ich bin, also ich habe keinen äh, ausländischen Einfluss. Meine Großeltern kommen aus Schlesien, also so ehemals Polen. Äh, wer weiß, vielleicht mhm. habe ich da so ein bisschen was mitgekriegt, aber ja. ganz grundsätzlich ähm, bin ich äh, halt deutscher Herkunft, ähm, durch und ja. durch. 
aber ich sehe mich gar nicht so, sondern ich sehe mich persönlich eher als, ähm, als Weltbürger, als globaler ja. Bürger, weil ich glaube nicht, also ich finde dieses, dieses Länderdenken, finde ich teilweise überholt. Ne? So, also teilweise. ja, es ist schön, Kulturen und Essen und, und, und Herkünfte und Historie und alles, was dazugehört mhm. von Land zu Land, diese Unterschiedlichkeiten, das macht ja auch die ja. Welt aus. Ja. Aber es ist halt nun mal global mittlerweile. Weißt du, wie ich meine? Und ich, ich finde, das sollte man in seine Denkweise irgendwie ein mhm. bisschen mehr mit einbeziehen und ähm, sich vielleicht ein bisschen offener zeigen, ja, ja. weil das, das einfach das Leben schöner macht auch ne? und, und Grenzen ja. überwindet und mhm. Verbindungen schafft zu Menschen aus äh, ja, ganz anderen Regionen auch der Welt mhm. und so. Also ich bin, da, ich bin da ähnlich gestrickt wie du, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also schon also, wichtig. Ist auch, ich meine, das ist auch situationsabhängig. Ne? Ähm, wenn du im Ausland bist und du hast Probleme, dann rufst du auch die Botschaft an. Ne? Da ist dann schön, wenn man halt ähm, als Land, als eine Vertretung ja. im Rücken hat. Da ja. bin ich jetzt... Äh, aber das ist halt politisch gesehen, ne? du bist unterwegs, du brauchst Hilfe, das ist ja was anderes. Aber ja. ich weiß auch, was du meinst, ne? dass man halt den anderen, keine Ahnung, was aufzwingen sagt, ey, ich bin besser, weil du da, keine Ahnung, diese dummen mm. Gespräche. Ne? Mm. Ja, 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 absolut. Ja, und da, aus solchen Geschichten, aus dieser Unoffenheit entwickeln sich ja dann eben auch mhm. beispielsweise irgendwelche radikalen Ansichten ne? oder irgendwas. Ja. Also weil man, weil man da halt so engstirnig durch die Gegend läuft mhm. und wenn man das vielleicht ablegen kann, ja, wie ich, ich meinte ja gerade, dann macht das halt irgendwie eine bessere, offenere Welt, so, ne, aber naja, gut, ähm, ja. du, ja. kurz mal zurück jetzt zu dem eigentlich ersten Punkt, das Thema mit dem ja. Werkstoffingenieur, wie kommst ja. du, also wie, wie was interessiert, <lacht> was ist das, wie, was interessiert dich ja. daran und wie kommt man da hin? Ähm, ich war schon in der Schule interessiert für ne, Naturwissenschaften, Mathe, Physik, Chemie, das ja. ist schon mal vorweg und ich hatte auch vor in Köln, also ich bin in Köln geboren, aufgewachsen. Ja. Äh, auch dort, in, äh, in die, dort bin ich in die Schule gegangen, habe Abitur gemacht. Dann war die Frage, okay, wo willst du studieren? Mhm. Am Anfang dachte ich, okay, bleib auch in Köln, studiere auch in Köln. Chemie wollte ich erstmal studieren. Und ein Kollege hat mich dann gesagt, ey, äh, es findet einen Infotag für Abiturienten, beziehungsweise die, die halt studieren wollen, gibt einen Infotag in Aachen. Ich will da hingehen, begleite mich, komm auch mal mit, vielleicht findest du was. Da habe ich gesagt, ja, ja nee, weit weg. Ne? Da habe ich gesagt, komm, geh hin, hab am Abend davor mal mir die Internetseite angeguckt, was für Veranstaltungen es gibt, was mhm. wird vorgetragen, was wird vorgestellt. Da habe ich gelesen, Werkstoff, Werkstoff ist, hat irgendwas mit Material zu tun, ne? Richtung Chemie und Physik. Da dachte ich, oh, hört sich mal interessant an. Und am nächsten Tag war ich halt äh, im Aula, also im Präsentationsraum, wo die, die Studiengänge vorgestellt haben. Da kam ein Professor rein, erstmal so wirklich. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie haben sich richtig entschieden. Wow, ich habe mich richtig entschieden, obwohl ich keine Ahnung, worum <lacht> es geht. <lacht> diese, diese coole äh, ja, Vorstellung von ihm hat, hat mich überzeugt. Oh, cooler Dude. Dann hat er halt Szenen aus dem, also den, das Fach Werkstofftechnik, also Werkstoffingenieurwesen hat er vorgestellt. Ja. Hat er auch ein paar Szenen aus dem Terminator gezeigt. Er sagt, ja. hey, hier, meine Damen und Herren, Sie sehen, Phasenübergänge von festen Materialien in flüssige. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, wo <lacht> ja, er durch ja. das Gitter geht, ne, wo er flüssig wird, dann wieder fest. Ja, ja. Sehen Sie sogar, Hollywood macht sich Gedanken über Materialwissenschaft, über Phasen. <lacht> Geil, was für ein Studiengang ist das? Ich kann Ingenieur und Schauspieler werden. Nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, ja, hat mich überzeugt, da ich, okay, komm, Werkstoff Ingenieurwesen. Und ja, mhm. das war so, das war sozusagen der, der Push-Moment, okay, mach das. Ja, wie wendet man das an dann im richtigen Leben, wenn du dann, also als du dann durch bist und das T Ding äh, mhm. durchgezogen hattest, ähm, was macht man dann damit? Ja, ähm, hängt davon ab, in welchem Bereich du deine Vertiefung hast. Ne? Da gibt es ja, ja äh, Gießereitechnik, da wo das ja. flüssige Metall in Form gegossen wird, ganz ja. äh, allgemein ausgedrückt. Ich habe Umformtechnik äh, vertieft, das ist äh, Umformung von Metallwerkstoffen, zum Beispiel Balzen. Aha. Blechbiegung, alles, mhm, mh. alles wo Automobil, Flugzeug, in der Luft- und Raumfahrt, überall wo Material eigentlich eingesetzt wird, hergestellt mhm, wird. Mh, mh, vom vom äh, Erzabbau bis zum Endprodukt, da hast du eine komplette äh, Wertschöpfungskette, je ja. nachdem, wo du dich spezialisiert hast. Mhm. Und was an dem, äh, an dem Bereich oder äh, Beruf, sage ich mal, 
ähm, waren so Schwierigkeiten für dich, die du so ausmachen? Also was war am toughesten irgendwie, so Struggles, die du da in dem Bereich hattest? Ist halt sehr technisch, ne? Also sehr ja. äh, Physik und Mathe. Da muss ja. man schon ähm, guten, guten, ja, wie nennt man das? Gut Verständnis, gute Affinität dazu haben. Also ja. das braucht man ja auch im Studiengang. Und plus, wenn man halt eine äh, Lerngruppe hat, Freunde hat, mit denen man lernen kann, kann ja. man entgegen diesen Herausforderungen gehen. Ja. ja. Und du hast ja danach in dem Bereich, in einem Bereich da dann auch gearbeitet, korrekt? Genau, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch mhm. in Aachen. Äh, mhm. Da war ich knapp zwei Jahre äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und auch im Bereich Umformtechnik. Und da musste ich wieder umswitchen, weil dann das Material nicht mehr metallisch war, sondern es ging um Carbonfaser verstärkte Kunststoff. Also mhm, Kunststoff mhm. und da drin sind wirklich sehr feine Fasern. Mhm. Genau, da ging es halt um die bestimmte Verfahren, wie man sie ähm, ja, herstellt und ja. bearbeitet. Ja. ja, mir geht es ja immer darum, dass die Leute hier was mitnehmen können. Deswegen frage mhm. ich da bohre ich da ein bisschen, was, was war ja. da für dich so? Kannst du ein Projekt oder eine, eine Sache nennen, wo du sagen würdest, das war richtig schwierig? Und sagen, warum ja. das so schwierig war? Also das Schwierige war, das Verfahren heißt Scherschneiden, das ist im Grunde so ein Stanzverfahren. Ja? Mhm. Ganz einfach vorgestellt, du kennst es auch, wenn du halt ein Blätter lochst, ne? dieses ja. Stanzverfahren. Ja. Das gibt es auch für Metalle hauptsächlich. Mhm. Und das Tricky war, weil Metall verhält, verhält sich ja anders als Kunststoff. Mhm. Und da gibt es kaum, äh, ja, kaum Arbeit darüber, weil Kunststoffe sind, ein, sind leichter mhm. und werden halt äh, bevorzugt in der Automobilindustrie eingesetzt. Dadurch können dann die Autos halt äh, Kraftstoff äh, sparen. Ja. So. Das Schwierige da drin war halt äh, einmal dieses Verständnis zu verstehen. Also welche Materialgesetze, also Material, ähm, verhalten, welches Materialverhalten muss ich da anwenden für diesen mhm. Fall. Mhm. Mhm. Das ist erstmal das Experimentelle. Theoretische ja. Teil. Und dann gibt es auch noch Simulation, also, wie baue ich das im Programm ein, mhm. dass mir äh, ja realitätsnahe Ergebnisse gibt. Mhm. Mhm. Ja. Und wie hast du es dann, wie hast du es dann, äh, das, das, die Problematik, die du dann da hattest, wie hast du die gelöst? Hast du irgendwelche äh, Tools benutzt oder irgendwelche mhm. speziellen Denkweisen, die du hast, die du angewendet hast dafür? Boah, ich muss kurz nachdenken, das ist schon ein paar Jahre zurück. Yeah. Ähm, also die Vorarbeit hat ein Kollege vor mir gemacht. Aha, aha. Uh, Herr Dr. Schribokow, Grüße gehen raus, falls er das hört. <lacht> <lacht> um, er hat die Vorarbeit geleistet. Er hat auch wirklich Herz und Blut investiert. Also ich habe seine Papers gelesen, die Arbeit. Ja. Uh, mein Anteil war eher die Simulation, also am Computer. Mhm, ich muss halt gucken, welche Geschwindigkeiten das Werkzeug hat, was muss ich am Material ändern, bis es dann irgendwie die Ergebnisse gegeben hat, die auch mit den äh, Ergebnissen aus den Experimenten ungefähr mhm. übereinstimmt. Mhm. Mhm. Genau. Okay, das heißt, da sind dann so, ähm, so Skills drin, wie wirklich Detailorientiertheit, würde ich ja, jetzt mal sehr detailorientiert, ausgehen, ne? genau. Aha. Okay, und wahrscheinlich auch immer wieder neu ausprobieren, also nicht, also so doof das klingt, aber halt nicht aufgeben, weitermachen, bis man irgendwann ja. diese verdammte ja. Lösung gefunden hat, ne? Ja, also ja, das ist als Wissenschaft, also für die Leute, die jetzt kurz vorm Studioende also Master sind, ähm, Doktor machen wollen, mhm. Um, ich habe halt so festgestellt, okay, Doktor ist nichts für mich. Mhm. Das haben wir auch mit dem, damals mit dem Teamleiter und äh, Oberingenieur geredet. Da habe ich gesagt, ey, ich beende das Projekt gerne. Mhm. Aber danach, ob ich fünf, sechs Jahre das durchziehe, das ist auch eine mentale Sache. Das ist auch schwierig. Mhm. Weil, ich muss auch noch vorstellen, ist ja nicht nur das eine Projekt. Ich habe äh, Vorlesungen, Übungen gehalten. Ähm, ich musste Vorträge halten und ich habe wirklich mittendrin im Projekt angefangen, ohne wirklich Vorkenntnisse zu haben. Mhm. Also, vieles hat eigentlich dagegen gesprochen, aber ich habe dann ein bisschen, ja. Trotzdem weitergemacht und durchgezogen, ja. ne? Ja. ja, das ist auch, also. Ich aber das, das Projekt beendet, nicht falsch verstehen, ich habe keinen Doktor, also Doktor <lacht> <nicht> gemacht. <lacht> ja. Nee, aber das, ähm. du, pass auf, das ist wichtig, dass die Leute das mitnehmen. Also, selbst wenn ja. es halt was ist, was, und äh, ich spreche darüber ja so viel und immer, immer wieder auf ja. meinen sozialen ja. Kanälen und hier im Podcast, dass wenn man 
selbst wenn man keinen Bock drauf hat und selbst wenn es nervt und man immer wieder gegen die Wand läuft, ne, immer weitermachen, bis man halt diese Lösung findet und ja. ähm, halt diese Detailorientiertheit, die du da drin hast, wo ich persönlich auch immer noch stark dran arbeiten muss, jedes Mal wieder. Ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Prozess. Ich ähm, auch, also ist jetzt, weil ich da jetzt ein Herz und Links, Zeit und Blut und Stress alles investiert habe. Ja. Ja, ja, aber, aber weißt du, ist so, das sind halt Dinge, die man einfach lernen muss. Was ist denn, mhm. ähm, wenn man da, wenn du jetzt da so zurückdenkst, ähm, was waren denn da für dich die gravierendsten Learnings, die du da rausgezogen hast? Geduld Ja. ist auf jeden Fall, man muss Geduld mitbringen. Also wenn ja. jemand jetzt von den Hörern wirklich in die wissenschaftliche Richtung gehen will, ja. Geduld. Also es mhm. ist wirklich ähm, ein Punkt, was ich mitgeben kann. Das andere ist Teamarbeit, definitiv. Mittlerweile mhm. musst du in, Team, in Teams arbeiten. Also es ja. gibt kein Projekt, wo du allein arbeitest. Kannst mhm. dich über, bewältigen. Mhm. Weil einfach das Wissen enorm ist. Mhm. Drittens, äh, du musst äh, ja auch, nachdem du in, im Büro gearbeitet hast, teilweise zu Hause auch weiterarbeiten. Mhm. Wochenenden mhm. äh, mhm. aufgeben. Mhm. Teilweise ja, musste ich das, ne, das, äh, am Wochenende habe ich mich an die Simulationssoftware da an, reingefuchst. Ja. Ja, Sommer, Wochenende. Das ist, so dieses, das, das, ist so, das ist so dieses 5 oder 10 Prozent mehr Ding, ne? Dieses mehr geben als das, was du theoretisch müsstest, ne? Also, die ja, kennt definitiv. man vielleicht, jeder von uns hat irgendwie seine, was weiß ich, 35, 40, 45 Stunden Woche, für die er bezahlt wird, so, aber wenn du irgendwas ins Ziel bringen willst, ja. weiterkommen willst, besser ja. werden willst. Das ist ja unabhängig, ob jetzt äh, Arbeitnehmer oder Unternehmer oder im Sportbereich oder du willst einen neuen ja. Skill lernen, äh, Gitarre spielen oder weiß der Geier was, du kannst kein Fahrrad fahren, willst Fahrrad fahren lernen. Ja? Ja. Dann ist es halt dieses, ich, ich gebe noch mal 10% mehr als das, was ich müsste, um halt wirklich ja. vorwärts zu kommen. Ne? Und, und ja. auch, ich sag mal, sich gegen andere durchzusetzen am Ende des Tages. Weil wir ja. leben nun mal ja. in einer Welt, das kann man sich so schön reden, wie man will, aber es ist nun mal Konkurrenzkampf am Ende des Tages. Ja? Ja. Fressen oder gefressen werden, das ist immer noch das Gleiche wie vor äh, Hunderttausenden ja. von Jahren. Das ist so, auch wenn wir das alle nicht hören wollen, aber es ist die Realität. <lacht> ja, ist so. Ja, ne? ist so. Ja. Und äh, von daher, das finde ich wichtig, dass du sowas anschneidest. Ähm, ja. Alter, das äh, ist, glaube ich, ein ganz gutes, äh, guter Zeitpunkt für ein kurzes, ähm, für ein kurzes Break. Ich würde dich danach gerne mal zu diesem Startup-Thema äh, befragen, ja? Ja. Ähm, weil das, glaube ich, auch nochmal ein paar richtig geile Insights gibt. Aber ich würde sagen, ihr lieben Leute, wir sind gleich wieder da. Gebt uns zwei Minuten. Bis dann. So, meine Freunde, wir sind wieder da. <lacht> Alter, ich hatte ja eben gesagt, äh, lass uns mal in dieses äh, Thema IT-Startup einsteigen. Ja? ja. Vielleicht kannst du mal erstmal so ein bisschen erklären, was, worum ging es da und wie ist es dazu gekommen? Ja, ähm, kurz vor meinem Ausscheiden aus der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter, das war der Übergang zum IT, ähm, da hatten mich äh, zwei Freunde aus der Schule damals angesprochen, ähm, Weihnachts, nee, war das? Abiturtreff war das, genau. Und dann haben wir halt ihre Idee erzählt, ja, wir haben dann ein Startup-Projekt, äh, wir bräuchten halt noch einen dritten mhm. und hättest du Lust und Zeit. Das war genau der Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, okay, wo geht's lang? Das kam irgendwie mir entgegen. Da habe ich wirklich nicht extra recherchiert. Ich wusste auch gar nicht, dass sie an einem äh, Startup-Projekt äh, gearbeitet hatten. Mhm, mh. Und ja, genau, dann hat sich das so ergeben. Ich habe gesagt, ja, ich bräuchte halt was, in Zeiten, in der ich halt äh, was machen kann. Und das war ja komplett was anderes. Ne? Also Programmieren, IT, mhm. da bin ich eigentlich fachfremd, ne? wie, ja. wie wir eben schon gesprochen haben. Ich bin ja quasi Ingenieur, also mhm. im Bereich mhm. Materialwissenschaften, Werkstofftechnik. Und da musste ich auch äh, switchen, halt, äh, als Programmierer dann denken. Dann, dann, dann der Kollege, äh, der war auch ganz nett und hat auch äh, mit mir dann das alles eingearbeitet und gesagt, ey, so programmiert man, das sind so die Skills, dass du brauchst, etc. Mhm, okay, genau. und worum ging es da? Da ging es darum, um 3D-Mapping, 3D also dass du halt ähm, mit einem 3D-Laser, also es war so, stell dir vor, 
wir machen ein Foto von mhm. einer Szene, das kann mhm. sowohl draußen sein, mhm. und aus verschiedenen Winkeln, mhm. plus genau dieselbe Stelle wird nochmal mit einem Laserscanner äh, ja, gerastert, mhm. okay. aufgenommen. Mhm. Und die werden dann sozusagen die Fotos, die JPEG-Dateien und die Laserscan-Dateien miteinander kombiniert, dass okay. du dann so ein 3D-Modell hast. Und plus, ah. ähm, das KI soll dann aus einem ja, 2D-Bild die Tiefe mhm. erkennen. Also okay. Die dritte Dimension. Ja. Das war so unsere ja, Arbeit. Ich habe halt daran gearbeitet, wie man mit der Kamera pro Zeiteinheit viel, viel Fotos aufnimmt, die ja. dann äh, das KI-Algorithmus dann füttert mit den Ah, okay, Daten. okay, genau. okay. Und ja. welche Learnings aus deiner vorherigen Tätigkeit, ja, also da, wo du eigentlich herkommst, wo dein Schwerpunkt mhm. liegt und auch aus deiner Persönlichkeit heraus, also die beiden Sachen, was konntest du mit in dieses Startup mit reinnehmen? Was hat dir da am meisten geholfen? Ähm, Interesse an Programmieren, dass mhm. man wirklich äh, vor dem Computer sitzt und ist, ist eigentlich was Engineering und IT zusammen hat, ist Problemlösung. Es mhm. gibt ein reales Problem. Wie löse ich das mittels, äh, sag ich mal, IT-Werkzeugen? Mhm. Diesmal hatte ich jetzt keine Materialien an, in ja. meiner Hand. Ja. Diesmal ist es digital, visuell und äh, ja, virtuell. Mhm. Okay. Aber es ist hauptsächlich, äh, gemeinsam Nenner ist äh, Problemlösung. Problemlösung. Mhm. Okay. Problemlösung, genau. Ja, wie lange hast du es gemacht? Das war äh, zeitlich begrenztes Projekt. Ein Jahr war das. Okay. Da wurde okay. auch über ein Stipendium äh, gefördert. Das hieß ähm, Exist, äh, Gründerstipendium. Mhm. Da können sich halt äh, Menschen äh, bewerben. Man schreibt halt, äh, ne, was ist das Ziel, wie wollen wir das Ziel erreichen, welches mhm. Problem werden wir lösen, etc. Mhm. Und genau, das okay. war ein Jahr, Jahresprojekt. Okay. Und ähm, wenn du jetzt so, wenn du jetzt so zurückblickst, ähm, mhm. auch da wieder, ich, ich stelle die Fragen immer gern, was hat dich da am meisten herausgefordert und warum? Die Herausforderung ist immer, äh, wenn du wenig oder gar kein Wissen hast und willst in etwas einsteigen, das mhm. nimmt Zeit. Mhm. Hier haben wir wieder nochmal Geduld und auch den Willen zu lernen und mhm. sich weiterzuentwickeln. Mhm. Das ist, was ich so gelernt habe. Mhm. Plus, ähm, genau, in der Zeit wuchs dann in mir dieses diese Interesse an das Digitale. Ne? Was kann ich machen, mhm. was ich dann halt zeigen kann? Mhm. 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 Und da dachte ich, okay, vielleicht Webseite erstellen oder einen Podcast machen. Mhm. Und das war so sozusagen, ja, getriggert würde ich nicht sagen, aber so die Anfänge. Anfänge ja. der, der Gedanken, okay, was könnte ich machen? Ja. Also quasi, wie du dann da reingerutscht bist zu dem, was du ja. was du heute so ein bisschen dann auch machst, ne? Genau. Ja. ja. Okay. Ähm, aber nochmal noch mal zurück zu dem Punkt, den, also, den ich gerade angesprochen habe. Ja. Ähm, was war da für dich was war da für dich das Schwerste? Also wo würdest du sagen, hey, damit habe ich richtig gestruggelt? Vielleicht hast du ja auch ein Beispiel, ein, 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 mhm. was du nennen kannst, ähm, wo du sagst, hey Mann, das, das, das hat mich so herausgefordert. Ja. Ähm, weil das finde ich immer so spannend, ne? zu gucken, hey, was war richtig schwierig und wie ist der Mensch da durchgekommen? Wie hat er das gelöst? Was hat er gemacht? Mhm. So, hast du da ein Beispiel ähm, für uns? Ja, ich denke, ähm, damals musste ich nicht nur programmieren können, mhm. ne? auch verschiedene andere Software verwenden, die dann mhm. im äh, Projekt verwendet wurden. Mhm. Du musst immer umswitchen. Das Switchen war sehr anstrengend. Mhm. Mhm. Ja, dass man sich erstmal irgendwo hineinarbeitet, dann, okay, dann sagt der Kollege, wir müssen auch das, das machen. Ja. Und dieser Switch. Du musst ja. immer umdenken und das kann über die Zeit sehr anstrengend sein und das hat sich auch dann gezeigt, wir haben da am Ende mit, dem, mit meinen Kollegen dann geredet, gesagt, haben auch beide dann, also wir drei, dann gesagt, ey, ich denke, ich kann das nicht irgendwie. Das ist, weil ich habe gesehen, okay, weiter kann ich das nicht bringen und plus, weil es ein Stipendium war, was zeitlich begrenzt war, ja. äh, muss ich auch irgendwo Einnahmen haben, ne? Einkommen haben. Ja. Das war ja nur Startup, was äh, gefördert wurde zwar für ein Jahr. Ja. Aber ich wurde zwar satt damit, aber. <lacht> ja. 
Okay. Aber sicher war es nicht. Und plus, es kommt die, die Corona-Zeit. Ne? Das war ja auch 20, 20 hat es angefangen im Sommer. Ja. Da wurde es ja auch 21 auch richtig krass, weil wir haben auch Sachen bestellt für die, für die Laserscan-Geräte, all die Elemente. Mhm. Die kamen alle verspätet. Mhm. Das Projekt hat sich dann auch verspätet, beziehungsweise mhm. die, die Ziele, die, die mhm. wir erreichen ja. wollten. Ja. Und da haben wir alle drei eingesehen, okay, äh, nee, das ist, man braucht am Ende doch was Sicheres. Man will irgendwo, wo man weiß, okay, Ende des Monats kriege ich Geld. Mhm. Okay, das heißt, ihr seid aus dem, ihr habt die Entscheidung getroffen, ähm, aus diesem unsicheren Bereich, also da, wo die Komfortzone nicht mehr ist, ähm, ja. wieder zurückzugehen in diesen, okay, ich, ich will eigentlich eher was Solides und was, was Festeres. Richtig, ne? genau. Mhm. Die Kollegen haben weitergemacht, also ich war der Erste, der rausgegangen ist, die haben weitergemacht, in der Hoffnung, vielleicht noch ein paar äh, ja, Kunden, Projektpartner zu gewinnen. Ja. Aber, ja. Mhm. Okay, das, das heißt, du hattest ja auch ein Ein, das heißt, du hattest ja auch einen Einblick, das erste Mal so in dieses, in dieses Ding äh, Unternehmertum, dein eigenes Ding zu machen ähm, und, und irgendwie was aufzubauen in dem Sinne, ne? Weil nichts anderes ja. bedeutet ja ein Startup. Ja. Ähm, wie, wie schätzt du das, wenn du jetzt im Nachgang so darauf zurückblickst und vielleicht auch auf deine beiden äh, Kompadren da schaust, die dann mhm. halt nochmal das weiter versucht haben? Wie schätzt du das? als Ganzes ein, die Schwierigkeit, sowas, und das muss ja nicht IT sein, kann ja irgendein Bereich sein, ne? mhm. ein Startup ja, ein Startup Unternehmen zu gründen. Ja, genau, aufzu, aufzuziehen. So, wenn, wo du jetzt da drin warst, wie, wie schätzt du das ein? Wie mhm. schwer ist es wirklich? Fragen wir mal so. Also kommt drauf an. Also wenn man eine Idee hat, ist schon mal gut, ein guter Anfang. Mhm. Aber an der Idee, also die Idee alleine reicht nicht aus. Mhm. Du hast sehr viel Papierkram. Mhm. Alles Steuerliche, musst du mhm. erklär, abklären. Also da hast du erstmal einen Batzen an äh, Unterlagen, die du einreichen musst, die du kriegst und dann ähm, Steuererklärung, dann Handelsregistereintrag etc. Das ist all der Kram, wo du eigentlich ganz spezialisiert bist. Dafür mhm. brauchst du erstmal Leute, die das machen, das kostet Geld. So, mhm. das ist erstens. Mhm. Zweitens, dann brauchst du Equipment eventuell. Mhm. Das kostet mhm. ja auch Geld. Mhm. Und du hast aus verschiedenen Bereichen andere Schwierigkeiten und zusammen, wenn du nichts hast und aus dem nichts was machen willst, kommt darauf an, ähm, ob du noch bei Familie lebst mhm. oder wirklich alleine lebst. Mhm. Das ist auch so eine Sache. Mhm. Um, das Finanzielle ist auch ein großer, eine, eine große Hürde, würde mhm. ich sagen. Mhm. Okay, das heißt, ähm, die Hürde, also so wie ich es jetzt rauslese, der Batzen an verschiedenen Dingen, die da auf einen zukommen, wenn man so ein Startup äh, hochziehen will, ist, ist ja. der eine Punkt, egal was es ist, ob es jetzt äh, Steuern sind oder äh, Idee vorantreiben, Kunden, Steuern, Verkäufe, Steuern, Marketing, genau. was auch immer. Richtig. Und dann das andere ist natürlich immer, und das ist ja, ich sag mal, im Background irgendwie, du brauchst natürlich ja. auch die Kohle, klar, habe ich, äh, hab ich verstanden, okay. Ja. Du musst einen Businessplan machen, also mhm. was sind deine Ziele, wie willst du die Ziele erreichen, was für ein Problem gibt es, wie willst du das Problem lösen, was haben mhm. die Kunden davon, ja, allein und bis du zu deinem, zu deinem Produkt, ne, zu deinem Service kommst, musst du ja. erst komplett das andere machen. Ja, ja, ja. Und dafür ja, also, brauchst du halt Team und Leute. Ja, also eine Menge, eine Menge Vorarbeit ähm, und auch generell dann logischerweise ein langwieriger Prozess irgendwie, um das überhaupt auf die Beine zu stellen. Ähm, mhm. Wahrscheinlich ich, ich meine, ich habe noch kein, keine eigene Unternehmung. Ich will auf jeden Fall in der Zukunft eine, äh, also einiges machen und meine eigenen Unternehmen mhm. aufbauen. Ähm, das weiß ich, das wird auch so kommen, aber ich äh, frage das immer ganz gerne bei Leuten, die sowas eben halt mal gemacht haben oder da zumindest äh, drin waren, in Anführungsstrichen, ja. für eine gewisse Zeit, äh, wie herausfordernd das wirklich ist und was da ja. alles dazugehört, weil ich glaube, das ist so ein, auch heutzutage wieder so ein, so ein schönes, so ein schöner Wunschgedanke von so vielen Leuten da draußen. Ja, ich ziehe irgendwie mein eigenes Ding hoch und dann arbeite ich nur noch remote und äh, ja. arbeite von wo ich will und äh, zieh mal und mach mir ein, äh, oder baue mir ein passives Einkommen auf, am besten, weißt du, also diese ganzen Dinge, die man überall immer und immer und immer wieder hört, ne? und das ist halt so eine, so eine Fantasie, äh, wo die meisten gar nicht begreifen, wie schwierig sowas eigentlich ist. Ja. Ne? Ähm, und ja. In Köln sagt man dazu, von nichts kütt nichts. Also von nichts, ja, kommt, von nichts kommt nichts. <lacht> da ja, muss ist echt so. äh, schon, also dieses passive Einkommen ist auch so eine Sache, ne? da muss auch Zeit investieren. 
Plan. Also es Eben. gibt, außer du bist wirklich, du hast multimilliardäre Eltern und Familie, Erbst was. Und das, mhm. selbst das kannst du gegen die Wand fahren. Klar, natürlich. Also, natürlich. Ähm, sag mal, das ganze Thema so äh, äh, öffentlicher Dienst, ne? mhm. ähm, was, was hat das damit auf sich? <lacht> ich bin mittlerweile jetzt, wo ich, was ich aktuell, ich weiß ja auch nicht, wie viel ich reden darf. Ne? Also ich du halt kannst alles, also, alles erzählen, was ich du kannst. Ich kann so am Ende sagen, ja, Alter, du hast das und das gesagt über uns, ne? wegen ja. betriebsintern etc., all die Geschichten. Ne? Mhm. Nee, aber ich sag mal so, ich bin jetzt in einem Bereich, im Abwasserbereich, ich, ja. Äh, in, ja, Stadt Krefeld, sage ich mal, also Verwaltung. Aha. Und auch Ingenieursbereich, aber es ist mehr aus dem Bauingenieurbereich, ne? mhm. weil es geht um Bauen und mein, meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Abwasserkanäle funktionieren. Mhm. Okay, spannend. Ja, ist spannend. Ich sage mal in Klammern, scheiß Job, es geht um Scheiß. <lacht> <lacht> aber ey, ja. ja, du ähm, bist wichtig, äh, defini ist wichtig defin ist de definitiv wichtig. Ja. Ähm, wie, wie lange machst du das schon? Seit Juni letztes, letztes Jahr, genau, zehn Monate oder so. Ja. Im Juni wird es ein Jahr. Ja, ja. okay. Und das, das, das finde ich jetzt sehr interessant. Also, hm. wie, <lacht> weil ich habe absolut gar keine, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Guckst du da aber dann auch rein in diese Kanäle, wie das, wie das unter, also, Videos, im Untergrund ja. aussieht? Videos, okay. Genau, genau. Ja, es gibt halt ein Team, das rausfährt und Videos aufnimmt. Ja. Und ich pflege die halt in der Datenbank ein und äh, die Software ja. äh, bewertet die Zustände, plus ich bewerte mit meinem Auge, mit meinem Kenn. Ja. Äh, genau, und das gebe ich dann so weiter, die sagen, ey, da und da sind halt Schäden, das muss ja. gemacht werden. Ja. Das macht dann der Kollege, der erstellt dann die Pläne für die Bauleiter. Ja, Wahnsinn. Und, und diese, wie, wie sind die Dimensionen davon? Also logischerweise, also korrigiere mich, aber man kann sich das als Normalmensch ja gar nicht vorstellen. Gar nicht vorstellen, ich, genau. Wie, wie viel im Untergrund äh, bei so einer Stadt, ich nehme jetzt mal Hamburg oder Köln oder was auch immer, da im Untergrund eigentlich abläuft. Das muss ja, es ist das muss ja die ganze Stadt irgendwie äh, Richtig. Prinzip, ich sag mal, ne? Allein Krefeld, ja, so eine kleine Stadt hier, also ja. ich als Kölner sage ich, Kleinstadt zu Krefeld. <lacht> äh, knapp 800 Kilometer öffentliche Kanalnetz. 800 Öf Kilometer. Wow. Okay, Nur das Krefeld. geht dann über mehrere Ebenen auch? Ähm, gibt es auch, je nachdem, äh, wo die Leitungen sind, äh, wie mhm. der Boden ist. Es gibt auch mhm. verschiedene ähm, Profile, Kreisprofil, mhm. ganz normalen Kreis. Dann, mhm. ähm, dann gibt es einmal Maulprofil, da oben hast du einen Kreis, was pro Wahl nach unten weniger wird, also mhm. Querschnitt. Mhm. 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 Und hast andere Materialien, andere Formen und mhm. ja. Okay, krass, weil man kriegt sowas ja irgendwie immer gar nicht mit in seinem Alltag. Ja, genau. Wie viele, darf ich mal fragen, wie viele ja. Leute so ungefähr jetzt bei der Stadt Krefeld mal als Beispiel so da im Einsatz sind, um das zu warten, auf Stand zu halten, neue äh, Kanäle zu bauen, wie auch immer. Das kann man das, hast du eine ungefähre Zahl? Die, die ich kenne, also im Bereich Abwasser, boah, gute Frage. Ist ein, na, ich würde sagen, wirklich mit allen, die nur im Abwasserbereich sind. 80? Jetzt für, die, für eine Stadt wie Krefeld als Beispiel. Ja. Okay, das ist nicht viel. Grob geschätzt. Ist nicht, <lacht> nein. Ja, 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 aber du, lass, es, lass es von mir aus äh, 30, 40 weniger, 30, 40, 50 mehr sein. Das ist, sind nicht viele Leute für so eine ja. äh, Stadt. Ich weiß nicht, wie groß Krefeld ist, ne? aber ich denke mal... Aber wir haben ja auch noch ne, die... Grünanlagen, Brücken, dann mhm. äh, verschiedene Bereiche. Ne? Komplett sind wir knapp 2000, meine ich. Mhm. Weiß ich nicht. Mhm. Aber ein Abwasserbereich ist relativ klein. Das ist, das ist, ja. das finde ich Wahnsinn, weil mir ja. da so dieses ganze Thema Effizienz immer wieder hochkommt, ne? wo ich mir so denke, was wir äh, mittlerweile alles äh, so geschafft haben, indem dass du mhm. das mit so wenigen Menschen alles handeln kannst und machen kannst. Ja. Wobei ja. ich davon ausgehe, dass natürlich durchaus auch viel Maschinerie damit in, im Spiel ist, ne? Definitiv, klar. Also mhm. mittlerweile, also vieles ist automatisch, mhm. aber du brauchst auch Leute, die ab und zu mal in die Schacht runtersteigen und gucken. Ja, 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 ja klar, klar. Mhm. Ähm, der Teil deiner, also gemeinschaftliche Arbeit, ne? Das mhm. machst du ja auch. Dann, was, 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 was machst du da und warum, warum das... tust du das überhaupt? <lacht> Interessante Frage, ich bin da irgendwie quasi random gelandet, also ich hatte erstmal nicht so vor. 
ich sage mal, die Vorgeschichte ist so, ich wollte mit einem Kollegen einen Podcast machen, mhm. der hatte keine Zeit. Er meinte, ich kann aber den und den empfehlen. Dann hat mir halt einen, einen jungen Herrn äh, vorgestellt, macht man mit dem, der, der macht coole Sachen. Und das ist der Tolga, der ist äh, in dem Verein Mehrhaber und Mahlzeit und der macht das schon seit offiziell, sind die seit Sommer eingetragenen Verein. Mhm. Und geben Essen, Trinken an Obdachlose. Habe mhm. ich sogar einmal äh, teilgenommen in, äh, am Kölner Hauptbahnhof. Ja. Und kurz vor Weihnachten war das, meine ich. Und ja, man sieht das auch oft nicht. Ne? Also man sieht hier da manchmal Obdachlose und Leute, die auf der Straße sind, aber viel wird nicht unternommen. Ein bisschen wird unternommen, aber man sieht es nicht. Und die mhm. sind da richtig äh, gut dabei. Okay, aber ist das hab, eher eine ja? kleine Organisation? Also jetzt, ich. Im Verhältnis zu haben. den Großen, die man so kennt irgendwie, ne, mhm. ähm, gehe ich davon aus, dass das jetzt nicht so ein, ein, eine riesige Organisation mhm. ist. Ne? Die warum, sind am Wachsen warum, jetzt. Ja, ja warum, warum dann die? Also warum hast du dich genau für die entschieden? Ich, ich wollte erst nur einen Podcast machen, dann habe ich gesagt, ja. weißt du was, es hört sich so gut an, was das hier macht. Ich, ich habe dann selber gesagt, ey, bei einem äh, Versorgungsgang, so heißt das, äh, will ich mal ja. teilnehmen. Ja, und die sind auch sehr gastfreundlich, ganz nett. Die haben ne, mich aufgenommen. Weißt du was? Ach, du bist auch einer von uns. Ja. Kannst auch, kannst gern mitmachen. Ja. Also die waren sehr herzlich und also dachte ich, warum nicht? Ja. Okay, schön. Okay. Ja. Und ähm, wie, wie vielen Leuten wird da so geholfen im, im Regelfall? Also kannst du mal ein paar Zahlen nennen? Und woher, wie, wie wird das Geld eingesammelt dafür, um das um dann äh, mal zu Ja, über, das ist ein gemeinnütziger Verein, die halt fragen halt Restaurants, beziehungsweise ja. Leute halt Geld spenden, Sachspenden. Ja. Also beruht eher auf Spenden. Ja. Mhm. Okay. Das machen alles, neben, also das sind alles äh, studierte, ausgebildete Leute, also die haben, das machen die alle nebenbei. Ah, okay. Ja, das heißt, es ja. ist im Prinzip gar nicht so eine äh, wie so ein unternehmerisch geführtes Ding, wie mhm. man das bei den großen Würde Organisationen. Würde ich jetzt sagen. Also ich ja. habe jetzt nicht, ich denke nicht, dass sie einen Businessplan haben oder <lacht> ich weiß ja. nicht, dass vom, vom Unternehmerischen aufgebaut ist. Ja. Das, was ich weiß, ist, ist halt auf Spenden angewiesen. Ja. Auf Leute, die halt mithelfen. Ja. Und was gibt dir das, wenn du das machst? Also wozu machst du das für dich? Ähm, es man sieht, es ist nichts, ist selbstverständlich. Ja. Ne? Das äh, packt dich wieder auf den Boden. Du sagst, ey, sei glücklich, was du hast. Mhm. Also, mhm. Ne? Schön. Ich kenne es auch im Alltag. Im Alltag denkst du auch nicht daran. Du sagst, mhm. okay, aufstehen, zur Arbeit gehen, äh, kochen, essen, äh, Wäsche hängen. Du bist im Alltag in, in deinem Bubble gefangen. Ja. Und wenn man halt das einmal macht, sagst, ey, mir geht's echt gut. Ja. Mir geht's verdammt gut, also viel, viel besser. Ne? Absolut. Und das ist auch, wie nennt man das, ähm, holt dich auf, du siehst dann, was Realität ist. Du weißt, okay, da draußen mhm. Leute, die halt äh, viel krassere äh, Struggles haben. Ja, als man selbst, ne? Ja. Ja. ja, das ist, ähm, das ist krass. Ich, ich habe selber auch schon öfter darüber, also schon seit Jahren äh, darüber nachgedacht, sowas äh, zu machen. Ähm, jetzt kommt eine Ausrede. Ja? <lacht> ich habe es zeitlich nicht hingekriegt. Ich will das, äh, wollte sehr, sehr gerne ein Projekt unterstützen. Das nennt sich ähm, Balu und Du, glaube ich, ähm, okay. wenn ich das richtig erinnere. Das ist hier in Hamburg. Da kriegst du im Prinzip ein Patenkind für ein Jahr, ne? weil mhm. ähm, die wenigsten ja. wissen, dass es halt extrem viele Kinder gibt äh, in Deutschland, die einfach Probleme haben, weil die Eltern sich nicht um die Kinder kümmern, keine Zeit mhm. haben, andere Dinge im Hintergrund sind, die einfach nicht schön sind. Ne? Bei mhm. dir, in dem mhm. Fall bei dir, was du jetzt gena genannt hast, sind es halt Leute, die einfach Essen brauchen oder Klamotten oder was auch mhm. immer. Ne? So eine... Auch Hygieneartikel, man weiß es auch immer. Oder Wie sowas, ist das genau. Ja, ja also, ne? und, und ich, ich finde, ähm, das ist natürlich aus meiner Sicht auch keine schöne Sache. Ich allerdings habe mir halt immer so gedacht, hey, weißt du, die Zukunft sind die Kids. Und ja. Das ist das prägendste, die prägendste Zeit deines Lebens. Das, was du zwischen 0 ja. und 18 mitkriegst auf dieser Welt, was du erlebst, was dir mitgegeben wird, ähm, das prägt dich dein ganzes Leben. Und wenn das negative Dinge sind, das wieder aus deiner Programmierung herauszubekommen, ja, 
das ist unendlich schwer. Ich meine, wie, wie sehr struggelt man selber mit solchen Sachen, wenn man mal sich so die negativen Aspekte der eigenen Persönlichkeit mhm. anguckt. Das ist halt nicht immer einfach so gemacht. Ne? Und umso ja. schwieriger das für Kinder ist, äh, umso, ja, ich, ich will nicht sagen, verkorkste Erwachsene kriegst du dann am Ende. <lacht> ne? Aber ich glaube, man muss vor allem dann auch Kindern helfen. Deswegen wollte ich das unbedingt machen, habe es bis dato nicht getan. Ähm, aber ich, ich kann nur dazu äh, plädieren und, und aufrufen, äh, Zuhörer und, und Zuschauer, wenn ihr irgendwie, und das war mein, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kannst du ja gleich mal sagen, aber mein initiales mhm. Gefühl war immer so gewesen, Christian, du kannst, du musst mehr machen irgendwie, du, du musst mehr helfen, das kann nicht sein, dass du in Anführungsstrichen nur dein eigenes Leben lebst und ja. keinen Mehrwert irgendwie an anderen und anderen hilfst so, äh, tu ja. mal mehr. Ne, das war so ja. mein Gedankengang. Dass ich es bis jetzt noch nicht gemacht habe, ist eine andere Sache. Ähm, aber wenn man selbst dieses Gefühl irgendwie hat, und ich glaube, viele von uns ja. haben das, dann kann ich sowas nur ja, wärmstens empfehlen. Weil jedes Mal, wenn ich mit Menschen rede, die sowas gemacht haben oder machen, so wie du, Altern, mhm. dann höre ich immer wieder, dass es das offensichtlich einem sehr, sehr viel gibt. Und ähm, Definitiv, ja. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ich, äh, ja. Erzähl mal, was war denn, du sagtest ja, du bist da reingerutscht. Ja, aber ja. Ähm, Hattest du vorher schon mal Gedanken in die Richtung, sowas zu tun, zu machen? Oder, oder war das ja. wirklich einfach nur ein also, spontanes Ding? Ähm, ich habe mit denen aus, äh, aus dem Verein mehr habe Mahlzeit drei Podcast-Folgen gemacht und immer mit denen, die waren immer überzeugt und gesagt, wow, das, warum mache ich das eigentlich nicht? Ne? Mhm. So die mhm. Fragen. Dann habe ich einfach mit angefangen zu machen. Mhm. Mhm. Und ja, wie du auch eben gesagt hast, Kids sind Zukunft und Menschen, das ist eine Randgruppe leider, ne? wird leider halt äh, benachteiligt und vernachlässigt und ignoriert. Mhm. Und ja, und als wenn wir, wenn wir halt Werte haben, was wir auch oft äh, ne, damit vielleicht sogar angeben, ne, sagen, ey, ich bin da so und so, dann mhm. sollten wir auch was machen. Also zurückgeben im Sinne, in dem Sinne. Ja, ne? zurückgeben, genau. Mhm. Das kommt definitiv irgendwann zu. Also. Ja, hat vielleicht auch immer was mit dem Älterwerden zu tun, ne? So, dass man dann irgendwie, ein bisschen, <lacht> ja, <lacht> klingt doof, aber ich sag mal so, umso älter ich werde, umso häufiger mhm. beschäftige ich mich äh, rein gedanklich mit solchen Themen, ne? Also wie, mhm. deswegen, das ist auch der, der Mitgrund, warum ich diesen Podcast hier mache, oder der Hauptgrund, ja, okay. warum ich diesen Podcast hier mache, weil ich möchte, und deswegen äh, auch der, der Eingangsslogan äh, des Podcasts, ja, weil ich möchte, dass die Leute einfach hier was lernen und besser werden und wir als Ganzes, als Gesellschaft, als äh, und jeder, und da muss jeder Einzelne bei sich eben anpacken, ne? Ja. Wie auch immer man das dann tut. Aber man da einfach besser wird und anderen Menschen mehr hilft und, 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 und Wert gibt. Das ist der Hintergrund ja. für diesen Podcast. Ja. Ähm, und ich glaube, dass man das in jedem Lebensbereich von sich irgendwie mit übernehmen kann, diesen Gedanken, diesen Grundgedanken. Definitiv, ne? ja. Ähm, man denkt, boah, hier darf Leute verhungern, Leute sind auf der Straße, ich will allen helfen, aber du kannst nicht allen helfen. Fang doch mhm. erstmal mit deiner Umgebung an. Mhm. Einfach fang an, keine Ahnung, du bewegst den Einstein von dahin, hast schon geholfen. Mhm. Mach das öfter, dann weißt du, wenn du denkst, okay, ich kann äh, das und das machen, dann machst du das sagen wir auch aus dem Verein auch. Also wir wollen nicht, dass ihr jetzt vollkommen auf das hier konzentriert. Hast du eine halbe Stunde Zeit in der Woche, dann benutzt die halbe Stunde. Ja, ja, kleine Dinge sind es dann am Ende ja. des Tages auch. Ne, Das ist definitiv ja. so. Und ich äh, will vielleicht noch eine Sache dazu ergänzen, was jetzt mhm. äh, nicht äh, in diesen Bereich reingeht, ähm, des, der gemeinschaftlichen Arbeit oder irgendwas, ne? ähm, sondern einfach ein ganz genereller Grundgedanke. Ähm, und da möchte ich gerne einen der erfolgreichsten amerikanischen äh, Football-Coaches zitieren, ja. äh, der in den 70ern, 80ern ähm, mal, äh, ich glaube, sechs oder sieben äh, NFL-Cups ähm, gewonnen hat. Oder äh, vielleicht auch in seiner Gesamtzeit. Ich weiß nicht, ob er es hintereinander gemacht hat oder wie auch immer. Wie heißt aber der du? hat ein, den Namen weiß ich, muss ich nochmal raussuchen, mhm. aber der ist, ich habe ein Buch von ihm gelesen, ähm, habe den Namen von leider wieder vergessen. <lacht> Ähm, der hat aber einen ganz, 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 äh, also einen Spruch, der sich bei mir so eingebrannt hat ins Hirn, den auch viele amerikanische Unternehmer für sich immer wieder auspacken. Der geht wie folgt. Hm. Leading by example is not one way to lead, it's the only way to lead. Ja? Das ist eigentlich im Prinzip, ne, <lacht> besagt es ja eigentlich nur, ähm, 
ein gutes Beispiel zu sein ja, und dadurch voranzugehen. So ja. Und ähm, wenn man sich das immer wieder in den Kopf ruft, ähm, in seinem eigenen Leben und das versucht, in egal welchem Lebensbereich anzuwenden, zu sagen, hey, ich bin hier ein gutes Beispiel. Ja? Läufst draußen auf der Straße, siehst ein bisschen Müll, äh, zwei andere Leute gehen vorbei, was machst du? Hebst den Müll auf und packst ihn in den nächsten Mülleimer, der witzigerweise ja meistens drei Meter daneben steht, ne? weil die Leute es ja. nicht schaffen, diese drei Meter zu gehen. Sei ein gutes Beispiel, ja, Lead by Example, so, nimm den Müll, pack ihn da rein. Ja. Damit geht das los und daraus kann dann sowas werden wie, hey, ich helfe Leuten durch gemeinschaftlich, äh, also eine gemeinnützige Arbeit, so. Ja. Vielleicht fängt man nicht direkt mit sowas an, sondern wie du schon sagst, man fängt bei sich an und ja. dadurch entwickelt sich dann was. Ne? Mhm. Und das finde ich, ähm, ja, war mir noch wichtig, einmal das irgendwie zu ergänzen. Nee, was klar, ist. also definitiv ein Beispiel sein. Also viel reden, so Moralapostel kann man sein, aber ja, definitiv. Wenn man es selbst nicht macht. Absolut. Ja. Ähm, lass uns nochmal zum Schluss jetzt äh, ganz kurz auf deinen, ähm, auf dieses Ding mit dem Podcast eingehen. Du hast ja deinen eigenen ja. Podcast, der ähm, ja sich offensichtlich aus deiner Historie heraus dann so ein, so ein bisschen entwickelt hat, aus dieser IT-Arbeit, ja. aus dieser Affinität. Ja. Ähm, was genau äh, machst du denn da? Was behandelst du da für Dinger? Äh, kannst quasi ein bisschen so ein bisschen Werbung geben für dich ja. machen. Ne? Aber, äh, nein, ja. aber generell, ne? interessiert mich, was du da machst und auch mhm. da wieder so. Was, womit struggles du da? Was, was sind deine Learnings, die du bis jetzt rausziehen kannst? Und, ähm, um, ja. ja, klar, gerne. Also erstmal, ähm, wie fängt man damit an? Ich habe mich erstmal erst eine Recherchearbeit gemacht, ne? welches Mikrofon brauche ich, welche äh, Audiobearbeitungssoftware brauche ich. Und ich wollte auch jetzt nicht extrem viel Geld ausgeben, weil ähm, mhm. ich, ne, also so ein Tonstudio brauche ich jetzt nicht. Ja. <lacht> ne, ne, mit all den Unterschieden. Ich sagte, okay, Mikrofon, dann habe ich mich um das Mikrofon gekümmert, dann um Software, dann halt um Namen, Logo etc. Mir ging es darum, einfach so ein Video eigentlich relativ ähnlich, was du machst mit Leuten reden, ihre Geschichten erzählen, ihre Struggles. Also mein Podcast heißt ähm, Humanimal Heroes. Mhm. Anlehnend auf meinen Instagram, Creative Humanimal. Ähm, Humanimal Heroes, lokale Helden, global verteilt. Ne? Also du hast, ja, du hast ja überall irgendwo einen Mensch, der struggelt, der, macht, der irgendwas macht. Und mhm. das wollte ich einfach teilen mit den Leuten. Mhm. Und was ich so gelernt habe, so einiges. Einmal das Technische, ne? also wenn man Audiodateien bearbeitet, und ich habe auch gelernt, dass Menschen nicht gleich darauf reagieren. Wenn mhm. ich gesagt habe, ey Podcast, ich will den Podcast machen. Viele haben gesagt, cool. Mhm. Es gab ein, zwei spezielle Personen, die haben gesagt, boah, nee, definitiv, nee, bleib weg <lacht> von mir. Ich will nichts ja. verraten von mir. Ja. Und dabei dachte ich, boah, der ist ziemlich offen, der redet, der erzählt ja, ja. gerne, ist wirklich ein Storyteller. Und ich lache mich mal kaputt bei dem einen äh, Menschen. Nee, bleib mir fern davon. Mhm. Das ja. hat mich voll überreicht. Also, okay, ja. hätte ich gar nicht erwartet. Ja. Dann gab es halt ähm, die erste Folge, was mich richtig äh, krass erwischt hat, weil ich war neu angefangen, war nicht vorbereitet, also mental auch. Ähm, die erste Folge mit Sabrina, Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> sie hat dann ihr, ihre Lebensgeschichte erzählt. Also war krass. Ich ja. war die ganze Zeit, ist ja nur Audio, ne? ich bin Boah, krass, das hat alles <lacht> erlebt. Ja. Und ich bin voll überfordert. Boah, soll ich sie weiterfragen? Es ja. brennt mir so auf der Zunge. Aber ja. Weißt du, ist das vielleicht zu viel oder nicht? Ja, ja, ja. Und die war die erste Person nach, keine Ahnung, zehn Minuten, was ich gepostet habe, hat mich angeschrieben, ey, ich will das mal. Geil, geil. Cool. Das hat mir so, also verschiedene Learnings auf jeden Fall. Sehr, macht sehr viel Spaß. Ähm, Je besser der Input ist vom Audio, desto einfacher ist es für mich am Ende. Ja. Weil es gab auch ein paar Folgen, da war die Audioqualität relativ schlecht. Ja. Und ich saß da stundenlang und ich habe vielleicht Ticken verbessert. Ja. 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 Okay, das heißt, ich sag mal, Vorarbeit ähm, und das richtige Equipment an der Stelle ist äh, extrem wichtig, kann, kann ich absolut ja. nachvollziehen. Ähm, ich sag mal, ich, ich teile mal ein bisschen mit dir, was ich so bis dato auch äh, gelernt habe. Gerne. Hab. Also, ähm, ich sag mal, die Vorbereitung auf den Podcast äh, habe ich als empfinde ich als sehr, sehr wichtig, um halt für sich einen, einen roten Faden irgendwie zu haben, ähm, dass das dann 
ähm, innerhalb des Gesprächs sich einfach in irgendwelche Richtungen entwickelt, ist ja völlig okay. Ne? Und das soll ja auch ja. so sein. Und darum geht es ja auch. Also, also für mich soll so ein Podcast authentisch sein. Es gibt ja diverse andere, die, weiß ich nicht, die haben eine Nische und wollen immer wieder die in Anführungsstrichen dieselben Dinge da rausquetschen, was auch okay ist. Jeder macht ja, mhm. wie er da Bock drauf hat und lustig ist. Aber dieses Thema der Vorbereitung auf sowas, damit man nicht völlig in Anführungsstrichen untergeht, ja, ähm, empfinde ich als sehr wichtig. Klar, der Gegenüber ist wichtig. Was ist das für eine Person? Hat der überhaupt Bock da drauf? Will der sprechen? Will der was erzählen? Ja. Ähm, was man definitiv lernt und wo man sich verbessert, eben halt auch durch das immer und immer, immer wieder machen, ist äh, die Kommunikation an sich, ne? Fragen zu stellen, ja. wie stellt man die am besten, wie du schon sagst, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie weit bohrt man eigentlich, kann man ja. das machen, kann man das nicht machen, äh, solche Dinge, ne, und ähm, ja, am Ende des Tages fällt mir extrem auf, was somit das Schwerste ist, äh, das Marketing, so, also den Podcast ja. selbst zu machen ähm, und, 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 und technisch auf die Beine zu stellen, das ist das geringste Übel, finde ich, ja. ähm, weil das noch relativ zackig geht, ja, aber ja. ähm, das Ganze so zu vermarkten, dass es halt auch viele Leute hören, das ist extrem schwierig. Einfach das ist schwierig, Grund, genau, genau. Grund des Überflusses an Informationen ja. ne? und, und Werbung und, und allem, was man heutzutage so auf den verschiedenen Plattformen einfach mitkriegt, ähm, da geht man in Anführungsstrichen häufig natürlich auch dabei unter, ähm, mhm. bei vielen anderen, die einfach größer sind oder mehr Geld haben, um das zu vermarkten. Das ist so mein, ja. mein persönlicher Struggle noch. Aber ich denke mal, <lacht> Umso länger man dran bleibt, ja, umso besser wird es. Und umso besser es wird, umso mehr Leute hören zu. Ja, und umso mehr Leute geben das hoffentlich dann auch weiter. Und ja. äh, ich glaube, das ist vielleicht ein, ein ganz schöner Abschluss, Altan. Ja? Ähm, ja. Weil äh, genau darum geht es ja auch. Ne? Ihr Lieben, wenn ihr heute ähm, irgendwas mitnehmen konntet, ja, ähm, vielleicht eine Sache nochmal. Altan, willst du noch irgendwie ja. was loswerden? Willst du noch mal, äh, ist dir, liegt dir irgendwas auf dem Herzen, was du nochmal sagen musst, oder? Boah, ähm, Folgt Christian auf jeden Fall auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Äh, <lacht> ja, du machst eine ziemlich coole Sache. Oh, äh, ja, warum nicht? Das verstehe ich manchmal. Leute tun sich ein bisschen schwierig. Irgendwie habe ich den Eindruck. Ähm, Mal so einen Button einmal, zu drücken auf Teilen? Ja, 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 absolut. Ja. Ganz, ganz selbst Familie, und, Freunde, das ist nicht so einfach. <lacht> ja. ja, und dann, ähm, ja, was ich sagen kann, macht einfach. Einfach machen. Ja, so Ach, einfach. Eins meiner Mantras. Einfach, <lacht> Geil. Einfach machen. Ja, ist so. Ja. Ist so. Ja. Nee. Eine Frage hätte ich, was? Ich ja. blicke immer nach hinten. Hast du da ein Samurai-Schwert oder ist das was anderes? Ja, das ja, ist so ein japanisches. Ja, ist es. Ähm, Hintergrund: Ein Freund von mir, halb Japaner, ähm, der ist vor ein paar Jahren bei einem Motorradunfall äh, gestorben und ähm, oh, ich habe davon, da, da drunter hängt ein auf Deutsch und Japanisch von seinem Vater übersetzt, äh, ein Brief, den ich geschrieben habe, für mich selbst an ihn. Äh, und das ist im Prinzip so mein Andenken an ihn. Ja, genialer Typ gewesen. Und äh, ist, nicht... ist einfach eine schöne Sache. So. Oh, ich bin ja. echt gut dabei in, Fett, in Fettnäppchen. Ne? Sorry. Ach, du, alles Aber gut. Ich, da, ich kann, Beile, da, kann ähm, da ganz offen und, und easy peasy ja. drüber reden. Du. Also das ist ja. äh, vergangen und ähm, Ihm geht's gut, wo auch immer er ist und der guckt runter mhm. und hilft. Ähm, aber wie gesagt, du, ähm, danke dir ähm, dafür, dass du ich da warst, mich. für deine Zeit, äh, für deinen Input. Ähm, und wie gesagt, ihr lieben Leute, wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet, dann äh, tut mir den Gefallen, ja, drückt den Share-Button und gebt's weiter an Freunde und Familie. Richtig. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, wie immer, ich habe euch alle lieb. Ich wünsche euch nur das Beste. ja. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Jo, ciao.